ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நீங்க நல்லமா இருக்கீங்கன்னு நான் நம்புறேன் ஓகே ரைட் இன்னைக்கு என்ன ஒரு ப்ராடக்ட் பத்தி பேச போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு அற்புதமான ப்ராடக்ட் டோனியில இன்னைக்கு வந்து ஒரு சிக்னேச்சர் ப்ராடக்டா இருக்குது தொடர்ந்து கான்சிக்யூட்டிவா ஒரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு நம்மளோட இந்த அற்புதமான ப்ராடக்ட் வந்து த பெஸ்ட் செல்லிங் ப்ராடக்டா கூறியால இருக்குது ஓகே அது என்ன ப்ராடக்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஒன் அண்ட் ஓன்லி எமோஹி ஓகே ஒன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் ஹெர்பல் சப்ளிமெண்ட் ஓகேங்களா பட் இந்த ப்ராடக்டை பற்றி பேசுறதுக்கு முன்னால் சில விஷயங்கள் அடிப்படையில் சில உடல் ஆரோக்கியம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்கள் பற்றி நான் கொஞ்சம் ஷேர் பண்ணிக்கலான் இருக்கேங்க ஓகேங்களா இன்றைக்கி வந்து ஒரு உடல் ஆரோக்கியம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா ஒரு பெரிய சேலஞ்சான ஒரு விஷயம் அதாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன உதாரணம் எந்த அளவுக்கு நம்ம உடல் ஆரோக்கியத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது அதோடைய பாதிப்புகள் எதிர் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அணுக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஏன்னா இந்த உடல் வந்துட்டு நாலு பக்கமாக நம்ம பிரிக்கணும் ஓகேங்களா மொத பக்கம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செல் செல்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு அணுக்கள் ஓகேங்க இந்த செல்லாம் ஒன்று கூடி பிறகு வந்து நம்மளோட டிஷ்யூ ஆகுது இந்த டிஷ்யூலாம் ஒன்று கூடி ஆமா ஆர்கன்ஸாக ஃபார்ம் பண்ணுது உடல் உறுப்புகள் ஃபார்ம் ஆக பண்ணுது இந்த உடல் உறுப்புகள் எல்லாம் ஒன்று கூடி ஒரு காம்ப்ளீட் ஹியூமன் பீங் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய காம்ப்ளீட் எனக்ட்ரானிக் ஸோ இந்த பாதிப்புகள் அதாவது ஒரு ஒரு சுருக்கமாக சொல்ல போனால் ஒரு இரும்பு எப்படி துருப்பிடிக்குதோ அதே போல தான் நம்ம உடலும் வந்துட்டு துருப்பிடிச்சிட்டு இருக்கு அதாவது ஆக்சிடேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பல காரணங்கள் உணவுல இருந்து தண்ணி குடிக்கிற தண்ணியில இருந்து தூக்கம் குறைவாக இருக்கிறதுனால பல விஷயங்கள் நம்மளுடைய ஹெல்த் டிட்டோரேஷன் அதற்கும் இந்த இந்த ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்தை பாதிக்குது அதை எந்த அளவு தான் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் சொன்ன மாதிரி இந்த நாலு பக்கமாக பிரிச்சதுல இருந்து இந்த முத பக்கத்துல இருந்து அதாவது இந்த செல் இருந்து ஓகேங்களா இந்த செல் இருந்து நாலு பண்ண அதை நடக்கும் போது நம்மளை வந்து நம்மளுக்கு அது உணர்வுது இல்லை ஏன்னா அது செல்யூலர் லெவலில் ஆரம்பிக்குது பிறகு அது டிஷ்யூ லெவலில் ஆரம்பிக்கும் போது கொஞ்சம் மேபி ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கும் பட் அது ஆர்கன் லெவலில் பாதிக்கும் போது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதாவது என்ன அப்படி பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டயபெட்டிக்ஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் ஓகே ரத்த கொதிப்பு ரத்த ரத்த அழுத்தம் ரத்த கொதிப்பு இனிப்பு நீர் புற்றுநோய் பிறகு ஸ்ட்ரோக் அப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக் இதெல்லாம் வந்து மாரடைப்பு இதெல்லாம் நடக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் எதனால வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் ஒரு நம்மளோட உடல் வந்து ஒரு வாகனம் போல தான் இந்த வாகனத்துக்கு வந்து நம்ம ரெண்டு விஷயம் வச்சுருக்கோம் இன்சூரன்ஸ் வச்சுருப்போம் கண்டிப்பாக ஆனால் அது மட்டும் இல்லை கண்டிப்பாக அந்த வாகனத்துக்கு நம்ம தொடர்ந்து ஒவ்வொரு மைலேஜுக்கும் வந்து சர்வீஸ்ன்ற ஒரு 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 விஷயத்த ஒரு சேவையை அந்த காடிக்கு நம்ம செய்கிறோம் அதாவது இந்த சேவை செய்கிறனால அந்த காடி வந்து சர்ட்டனாக வந்து அதோட அந்த காடியோட கண்டிஷன் வந்து ஆப்டிமமாக இருக்குது அதாவது அது வந்து எந்த ஒரு பிரேக் டவுன் இல்லாமல் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் சார் ஆனால் அந்த உடலுக்கு சர்வீஸ் பண்ணுறோமா இல்லையா என்ற ஒரு விஷயம் வந்து நம்ம வந்து நம்ம நம்மளே வந்து இந்த கேள்வி கேட்டுக்க வேண்டியதான் ஓகேங்க ஸோ இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த உடல் உறுப்புகள் அதாவது அடிப்படையில் இந்த உடலில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ரத்தம் ஓகே இந்த ரத்தத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் சோப்பு ரத்தம் ஒன்று வெள்ள ரத்தம் இந்த சோப்பு ரத்தம் என்ன செய்யுது இந்த சோப்பு ரத்தத்துக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியன் ஓகேங்களா இந்த ரெட் பிளட் செல் ஓகேங்களா இந்த ரெட் பிளட் செல்ன்ற விஷயம் வந்து அதோடைய தன்மை வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஆக்சிஜன் அண்ட் நியூட்ரியனை கொண்டு போய் உடல் உறுப்பு எல்லா அணுக்கள்லையும் போய் சேர்க்கிற வேலை ஓகேங்களா ஆனால் இந்த ஹெல்த் அதுவும் இன்னொரு இன்னொரு மற்றொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெள்ள ரத்தம் அதாவது ஒயிட் பிளட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வெள்ள ரத்தத்தில் பல செல்ஸ் இருக்குது அதாவது என்கே செல் பி செல் டி செல் இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த செல்லுங்கள்லாம் என்ன செய்யுதுன்னா அதெல்லாம் வந்து ஒரு டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் ஓகே சரி எப்படி இந்த தாக்கம் நடக்குது அதாவது என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நம்மளுக்குன்னு வந்து இந்த உடலில் வந்து பயாலஜிக்கல் கிளாக் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நம்ம வயதாக ஆக நம்மளுடைய அதாவது நம்மளுடைய நரம் அதாவது எலும்பில் இந்த சோப்பு ரத்தம் ப்ரொடக்ஷன் நடக்கும் ஓகேங்க இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஹெமோதொப்பைசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஹெமோதொப்பைசிஸ் அன்றாடம் நடக்கும் அப்போ இந்த சோப்பு ரத்தம் வந்து அதிகரித்து அதோடைய வேலையை ரீப்ளானிஷ் பண்ணி ஏன்னா இந்த செல் எல்லாத்துக்கும் அதுக்குன்னு ஒரு டைம் ஃப்ரேம் அதாவது ஒரு பீரியட் இருக்குது டைம் இருக்கு
ஸோ இந்த தாக்கல் நடக்கும்போது அந்த ரீப்ளானிஷ்மெண்ட்ன்ற ஒரு விஷயம் வந்து ரொம்ப குறைவாக இருக்குது அதாவது ஆக்சிடேஷன் கூட வரும்போது ரீப்ளானிஷ்மெண்ட் குறைவாக இருக்கும்போது ஸோ அது வந்து ஹெல்த் டிட்டோரேஷன் ஸோ அதுலேருந்து வர்றது தான் பல பல விஷயங்கள் அதாவது டயபெட்டிக்ஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இதெல்லாம் ஓகே ஸோ இதுக்கும் இப்போ நான் சொன்ன ஒரு விஷயத்துக்கும் நம்மளோட இப்போ நான் சற்று ஒரு நம்மளோட ப்ராடக்டை பற்றி பேசுகிறோம் என்ன சமந்தம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெமோஹிம்ன்ற ஒரு ப்ராடக்டில் வந்துட்டு இது பல மூலிகையால் தயார்பட்ட ஒரு கொரியன் பயோடெக் கவர்மெண்டால் அது அந்த ஆராய்ச்சியால் செய்ய ஒரு பட்ட ஒரு ப்ரொடாக்ட் ஓகே யூஸிங் லேட்டன் லேட்டஸ்ட் பேட்டட் டெக்னாலஜி ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூன்று மெயின் இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் ஹெர்ப்ஸ் அதாவது எங்கலிக்கா கிகாஸ் சினேடியம் ஆஃபிஷனல் அப்புறம் ஃபைனியா லெக்டோஃப்ளோரா அப்படின்ற ஒரு பூ ஓகே பூ வாங்கிங்க இதில் என்ன இது என்ன செய்யும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய சோப்பு ரத்தத்தை அதிகரிக்கும் இட் ஸ்டிமுலேட் அதாவது ஹெமோதோக்ரோசிஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ராசஸ் வந்து அது போய் ஸ்டிமுலேட் பண்ணும் நம்மளுடைய போன் நேரம் அதிகரிக்க அந்த அந்த சோப்பு ரத்தத்தை அதிகரிக்கும் இந்த சோப்பு ரத்தத்தை அதிகரிக்கும் போது ஆக்சிஜன் மோ நியூட்ரியன் ஆக்சிஜன் வில் ஸ்டார்ட் டு சப்ளை டு ஆல் அவர் ஆர்கன் அப்போ ஒரு ரீஜுவனேஷன் அதாவது ரீஜுவனேஷன் அண்ட் பூஸ்டிங் நடக்கும் நம்மளோட உடலில் அதனால தான் நிறைய பேர் இன்றைக்கி வந்து இந்த ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டோன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம எனர்ஜி லெவல் இஸ் அப் பல பல நோய்களெல்லாம் குணப்படுத்துகிற தன்மை அதாவது நான் சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இது வந்து எந்த நோயும் குணப்படுத்தாது ஆ என்ன சொல்கிறீங்க நீங்கள் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்குறீங்களா ஆமாங்க எந்த ஒரு நோயும் நம்மளுடைய ப்ராடக்ட் வந்து இது குணப்படுத்தாது அது என்ன செய் அடிப்படை என்ன செய்யணும் இந்த உடலை பலப்படுத்தும் இந்த உடல் உறுப்புகளை பலப்படுத்தும் இந்த உடல் அணுக்களை பலப்படுத்தும் அந்த அணுக்களை வந்து அதோடைய எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கும் ஸோ இது செய்கிறனால நம்மளுடைய உடலில் வந்து ரீப்ளானிஷ்மெண்ட் நடக்கும் ஓகேங்களா ஒரு ஒரு புற்றுணர்வு வரும் ஓகேங்களா இன்னொரு விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஒயிட் பிளட் செல்லை வந்து மாடிலேட் பண்ணும் அது வந்து சரியான அது ரொம்பவும் கூட போகக்கூடாது ரொம்பவும் குறவாக இருக்கக்கூடாது ரொம்ப கூட போயிடுச்சுன்னா ஆட்டோ இம்யூன் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரொம்ப குறவாக போயிடுச்சுன்னா அதுக்கு வந்து இம்யூனிட்டி ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொன்னாங்க அதாவது இம் வீக் இம்யூனிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சீக்கிரமாக அடிக்கடி வந்து சீ காய்ச்சல் சீக்கிர நோய்கள் படுறதுக்கு பெரிய வாய்ப்பு உண்டு ஏன்னா அவங்க தான் வந்து இந்த ஒயிட் பிளட் செல்லாம் வந்து அதோட டிஃபென்ஸ் லைன் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட் என்ன செய்யுது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் இந்த சோப்பு ரத்தத்தை அதிகரித்து நம்மளோட ரீப்ளனிஷ்மெண்ட் செஞ்சு நம்மளுடைய வெள்ள ரத்தத்தை கரெக்ட் ஒரு லெவல்ல வச்சிருக்கு அப்ப நம்மளோட தோத்தல் பாடி ரீஜுவனேஷன் நடக்க ஆரம்பிக்கும் ஸோ இதுல இருந்து என்ன நர்மை படுறாது அப்படின்னா அப்போ நம்ம அது சொன்ன மாதிரி நீங்க பார்க்கலாம் ஏய் டயபெட்டிக் கேக்கோ பண்ணாதா ஹைப்ரடென்ஷன் கேக்கோ பண்ணா அது எப்படி நடக்குது எப்படி இந்த ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டதுனால இந்த பல வகையான விஷயங்கள்லாம் எப்படி நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் உறுப்பு சரியா ஆகனாலே அதாவது இந்த உடல் தன்னை பாதுகாக்க தன்னை குணப்படுத்துற தன்மை அதுக்கு உண்டு ஸோ ஹெமோஹிம் என்ன செய்யுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு உடல் உறுப்பை பலப்படுத்தி வைக்குது ஸோ அந்த பலப்படுத்த வைக்கும் போது அந்த பெத்தா செல் அதாவது ஒரு உதாரணத்துக்கு நம்மள பேங்கிரேஸில் உள்ள பெத்தா செல்ஸ் வந்து உற்பத்தி பண்ணி ஆகுது அதை ரீஜுவனி பண்ண அது ரீஜுவனி பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் வந்து திரும்ப ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும் அதே போல தான் ஒவ்வொரு உடல் உறுப்புக்கும் வந்து அதோடைய தன்மையை திரும்ப கொண்டு வர கொண்டு வந்து கொடுக்குற இந்த ஒரு சக்தி வாய்ந்த பொருள் ப்ராடக்ட் வந்து அது உண்டு ஸோ அது செய்கிறனால இந்த உடல் தன்னை குணப்பட்டிருக்க படுத்த முடிகிற ஒரு கட்ட வர்றதுனால இட் ஹீல் இட்ஸ் அந்த பாடி ஹீல் இட்ஸ் ஆ ஸோ இதனால் பல நீங்கள் பார்க்கலாம் டெஸ்டிங் பண்ணி யூடியூப்பில் டயபெட்டிக்ஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் சம் ஓசோ சம் டைப்ஸ் ஆஃப் கேன்சர் டியூமர் ஈவன் லேட்டஸ்டாக வந்து டயலிசிஸ் போகிறவங்க மூணு வாட்டி போகிறவங்க கூட இது ப்ராடக்ட் சாப்பிட்டு ரெண்டு வாட்டி போய் யூனோ தேர் கிராஜுவலி ரிடியூசிங் ஓகேங்களா ஹோப்ஃபுல்லி தே தே அவங்க வந்து குணம் கம்ப்ளீட்டாக குணப்படுத்துவாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு உண்டு ஸோ இந்த மாதிரி பல உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஒரு மூல காரணமாக இருக்கிறது நம்மளுடைய ஹேமோசம் ஓகேங்களா ஸோ அப்படி உங்களுக்கு கேள்விகள் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் இந்த கமெண்டில் வந்து நீங்கள் போடலாம் ஓகே உங்களுடைய கேள்விகளை ஐ வில் ட்ரை டு ஆக்சுவலி ஹெல்ப் Uh, on the uh, part of it okay ingala so idoda da enudaiya hemohim oda sharing i hope ungalku romba benefit a irundhadu na nambaren okay so see you all again in uh, in the next video take care bye